Olá, alunos. Vamos fazer alguns exercícios. Vamos fazer dois exercícios sobre switch. Então, o primeiro aqui, leia uma letra. Se for a primeira letra do alfabeto, deverá aparecer a mensagem OK. Se não, errou. E qual que é a primeira letra do alfabeto? É o A. Mas esse exercício tem uma pegadinha. Daqui a pouco eu falo qual é a pegadinha. Vamos lá, vamos fazer por partes aqui, a primeira letra do alfabeto. Então, char, letra, criei minha variável, vou imprimir na tela, digite uma letra, dois pontos, um espacinho para ele digitar logo depois do espaço. O scan é porcentagem C, porque é um char, o E, letra, Bom, agora a minha variável letra já vai ter o que o usuário digitou. Eu posso até fazer um, um teste aqui para saber se está funcionando. Né? Vou imprimir aqui letra, dois pontos, porcentagem C. E aqui a letra. Então, aqui eu só estou imprimindo na tela a letra que o usuário digitou. Então, se eu digitar aqui A, a letra que o usuário digitou foi A. Então, está tudo funcionando. O que eu tenho que fazer agora? Tem que usar o switch para resolver aquele problema. Que é, se for a primeira letra do alfabeto, tem que aparecer a mensagem OK. Se não, errou. Então, vamos lá. Eu vou resolver com, tanto com o switch quanto com o if. Porque assim vocês também treinam mais o if, que é mais importante. Então, switch letra. Agora tem que fazer os casos. No nosso caso, tem que ser a letra A, que é a primeira letra do alfabeto. Eu não, eu não posso colocar A aqui, porque A assim é uma variável. Eu tenho que colocar o valor A, que tem que ser assim. Entre aspas, simples. Lembra que todo caractere, valor caractere, tem que estar entre aspas simples. Então, tem que ser assim meu case. Case A. Então, nesse caso, eu tinha que imprimir na tela um OK. Pronto. E se ele errasse, então, para todos os outros casos, né, eu coloco default e escrevo errou. Basicamente, é isso daqui. Deixa eu ver se precisava mais alguma coisa. Não, era só isso que tinha que fazer. Se eu rodar o meu programa e escrever A. Opa, tem um problema aqui no nosso programa. Ele imprimiu OK e errou. Na verdade, tem vários problemas, mas vamos lá. Ele imprimiu OK e errou. Por que, que ele fez isso? Porque eu não coloquei o break depois desse printf aqui. Então, como ele entrou nesse case A e não tem break em nenhum lugar, ele vai continuar rodando tudo. Então, ele rodou OK, rodou Errou e acabou. Ah, sempre bom colocar aqui o Return zero para acabar o programa. Então, vamos lá. Vamos colocar o Break aqui. Agora, ele vai imprimir OK e o Break vai fazer parar esse switch. Então, vai continuar daqui, ó, depois que termina o switch. E aí, não vai ter mais nada. Então, o nosso segundo teste aqui. Se eu digitar a letra A, OK. Mais um teste. Se eu digitar a letra B, errou. Mas ainda não terminou o meu programa. Pois é, vocês acharam que tinha terminado. Vamos fazer mais um último teste. Se eu digitar a letra A maiúscula, ele vai falar que eu errei. Hum, não era para aparecer isso daí, hein? Porque no exercício foi pedido que se digitasse a primeira letra do alfabeto, eu tinha que imprimir na tela OK. Então, temos um problema. Temos que imprimir OK se for o A maiúsculo e o A minúsculo. Uma forma de fazer isso seria, vamos colocar então mais um case aqui, né? porque o case ele sempre compara se é igual. Então, aqui comparou se é igual a A minúsculo, aqui comparou se é igual a A maiúsculo. Vamos copiar e colar. Então, está aqui, ó. copiei e colei. Agora, meu programa funciona. Se for A minúsculo, OK e para. Se for A maiúsculo, OK e para. Vamos ver. 
fazer os testes. A maiúsculo. Ok. Vou fazer só mais um aqui. Se for B, errou. Só que ainda assim não está bom. Ainda não está bom o nosso código. Por quê? Porque esses dois cases fazem a mesma coisa. Isso significa que eu poderia fazer o seguinte. Eu posso apagar o conteúdo desse case anterior. Nesse caso, se for esse A minúsculo, ele roda o que está dentro desse case, que na verdade não é nada, mas ele continua rodando todos os que vêm depois, porque não tem um break dentro desse case. Então, ele também vai rodar o desse daqui e vai imprimir OK. Se for A maiúsculo, ele já vem direto para esse e roda o OK. Né? Então, no caso, os dois cases vão fazer a mesma coisa. Vamos testar para ver se funciona. A. Funcionou. A maiúsculo. Funcionou. Tem o break para não deixar imprimir na tela o errou. Né? Então, agora, se for Q, qualquer outra coisa, errou. Então, agora sim, esse é o, a resposta do exercício 1. Vamos refazê-lo com o if, só para treinar. Se letra for igual a A, eu imprimo na tela um OK. Se não, que tem o else, errou. É assim que ficaria, aquele mesmo... É o mesmo exercício, né? aquele mesmo código, só que com o if. Nesse caso, eu só estou comparando com o A minúsculo. Então, eu também tenho que comparar com o A maiúsculo. Para eu comparar com o A maiúsculo, eu posso fazer a comparação aqui dentro mesmo da condição do if. Na última aula, a gente viu os operadores lógicos, o e, o ou e a negação. Então, eu posso combinar aqui duas comparações. Ó, vamos ler e pensar de uma forma lógica, como seria no português mesmo. Se a letra for igual a A minúsculo ou a letra for igual a A maiúsculo, imprime OK. Então, aqui eu tenho que usar o OU. O símbolo do OU são duas barras retas. Letra igual a A maiúsculo. Então, aqui, ó, é lendo essa, essa linha aqui. Se letra for igual a A minúsculo ou letra igual a A maiúsculo, imprime na tela OK. Se não, errou. Então, vamos rodar A minúsculo. Foi. A maiúsculo também foi. E qualquer outra letra, errou. Então, está aqui. Essa é a resposta do exercício feito com o if, que é o que normalmente a gente usa. Vamos ver o próximo exercício. Leia um sinal, pode ser um, é um sinal aritmético, né? mais, menos, vezes ou dividir, e dois inteiros. Imprima o resultado da conta. Então, o que eu quero? Que leia o sinal, lê dois inteiros e realize essa conta. Mas que conta? Pegue esses dois inteiros... E ou somar, ou multiplicar, subtrair, ou dividir. É isso. E aqui já tem até uma dica. Cuidado com a divisão. Vocês, que são alunos muito espertos, vocês já sabem por que tem que ter cuidado com a divisão, né? Então, quem não sabe, vai pensando aí. Vamos fazer esse programa. Então, primeira coisa, eu vou ter que ler um sinal. Um sinal? Como será que eu leio um sinal? Gente, a gente só aprendeu a ler três coisas. Ou é inteiro, ou é float, que seria um número real, ou é um caractere. Então, para ler um sinal, só pode ser um caractere. O caractere é qualquer letra, símbolo que você tiver no teclado. Então, está aqui. Ó. Criei uma variável do tipo char que chama sinal. Eu também já vou criar minha variável com os operadores. Pode chamar a e B. Pronto. Dois inteiros. E agora eu vou pedir para o usuário digitar. Então, 
digite o sinal. E vou usar o scanf, porcentagem C, porque vai ser o char, e vou ler o sinal. Lembrando que tem esse ezinho aqui, que é o endereço da variável sinal. E agora, eu vou pedir para ele digitar os números. Digite os inteiros. Eu posso já ler os dois de uma vez, ou ler cada um em uma linha. Tanto faz. Então, eu já vou ler os dois de uma vez aqui. Pronto. Poderia ser feito também em duas linhas. Né? Essa linha aqui já consegue ler o valor de A e o valor de B. Para isso, eu coloco dois porcentagens de um para cada inteiro. E no primeiro eu guardo em A, no segundo eu guardo em B. Como seria se fosse um por linha? Seria assim, ó. aqui um para A e aqui um para B. Dá na mesma. Ó. Então, esse daqui eu leio A e depois eu leio B. Voltar porque estava... É... Para ficar mais bonito para o usuário, o melhor mesmo era ele digitar, por exemplo, número, sinal, número. Ficaria mais bonito para o usuário, né? mas aqui não precisa. O exercício também nem pede que tem que ser assim. Então, eu leio o sinal e depois dois inteiros. Não vai mudar nada. A gente tem que imprimir agora o resultado dessa conta dos inteiros com o sinal. Primeiro, a gente vai resolver usando o switch. Então... Switch. Como que a gente vai resolver isso? Primeiro, primeira coisa, né? Ah, tá, vou somar os números. Tá, mas eu só posso somar se o sinal for de adição. Então, se o sinal for de subtração, tem que subtrair. Então, a conta que eu vou fazer, que eu tenho que fazer, depende do sinal. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual sinal que o usuário digitou. Para isso, eu vou usar o switch. Eu vou colocar aqui, switch sinal. E um case para cada sinal que o usuário digitar. Então, por exemplo, no caso do mais. Ó, esse é um caractere mais. Então, está entre aspas simples, tem que sempre estar. Tá. Então, se for mais que ele digitou, é porque eu tenho que somar. Eu poderia declarar uma variável resultado e fazer assim. Ó, resultado igual a A mais B. Eu sei que é A mais B porque ele digitou o sinal mais. Só que, em vez de guardar numa variável resultado, eu já vou imprimir aqui o resultado. Porcentagem de A mais B. Porcentagem de por quê? Porque eu estou somando dois inteiros, a minha resposta vai ser inteira. E o que vai ser colocado aqui, né, o resultado, vai ser esse valor aqui, ó, A mais B. Vai ser colocado aqui, vai ser impresso na tela. Tem que colocar o break, porque eu estou usando o switch. Case menos, vamos copiar, na verdade, tudo isso daqui para ficar fácil minha vida. Tá aqui. Case menos, vezes dividir. Então, tá aqui meu switch, caso mais, menos, vezes dividir. Se for mais, A mais B. Se for menos, A menos B. Vezes, A vezes B. E dividir A dividido por B. E se for outra coisa? Se for outra coisa, a gente fala que o usuário digitou coisa errada. Então, por isso que eu vou escrever aqui default. E vou imprimir na tela. Sinal inválido. Então, nesse caso, se for qualquer outro sinal, a gente não vai fazer a conta. Isso. Aí acabou. Esse programa vai funcionar para a maioria das situações. <risos> Mas lembra que foi dada uma dica lá no exercício. Que dica que foi essa aí? Cuidado com a divisão. A divisão tem que sempre tomar cuidado para não dividir um número por zero. Então, B não pode ser zero. Se for zero, vai dar um erro aqui. Se não for zero, vai funcionar. É, outro problema, esse é um. Outro problema é que se a resposta não der inteira, 
é, a gente vai imprimir errado na tela. Porque se a resposta, vamos supor que for 3 dividido por 2, a resposta correta deveria ser 1,5. Do, do jeito que a gente fez aqui, ele vai desconsiderar esse meio e vai imprimir na tela como resposta 1. 3 dividido por 2 igual a 1. Está errado? Então, por isso que tem que tomar cuidado com a, com a divisão. Primeiro, eu vou rodar o programa desse jeito só para mostrar que ele funciona. Depois a gente corrige só esses detalhes. Então vamos lá, sinal mais 1 um e 3. Pronto, resposta 4. Aqui, ó, a gente tem 1, um, 3, resposta 4. Agora, sinal menos 9 e 4, resposta 5. Tá certo. Agora, vezes... 4 um, vezes 10, 40. Por fim, se eu colocar divisão de um, 10 por 2, deu 5, ele acertou. Agora, eu vou mostrar os erros. No caso da divisão, se eu dividir qualquer número por zero, travou o programa. Não vai funcionar. Então, aí eu tenho que fechar o programa. Ou, se funcionar, vai dar um erro muito esquisito. Então, é, eu acho que tá, deu um problema bem grande que ele não quer nem rodar mais. <risos> então, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? A gente fecha o programa e abre de novo. Tá certo. Fechei aqui e abri o programa de novo. Agora, se eu clicar para rodar, ele vai rodar. Então, só isso já resolve. Então, não podemos ter divisão por zero. Vamos corrigir esse problema. Então, no caso da divisão, ele vai entrar aqui. Né? E eu só posso imprimir se B não for zero. Ou, se B for zero, eu tenho que imprimir outra coisa. Então, você pode pensar assim, se aqui eu não vou usar mais um outro switch, daria para fazer assim, ó. daria para fazer também assim, ó. switch B, ó, um switch dentro do switch, case 0, se no caso fosse 0, eu imprimiria, não pode dividir por 0. Break. E aqui o default, que é para qualquer outro valor sem ser zero. O que, que eu preciso fazer? Imprimir isso daqui. Né? Poderia ficar desse jeito também. Ó. Só que ficaria ainda mais esquisito. Ó. Tem um switch, que seria divisão, e depois outro switch para descobrir qual é o valor de B. Muito esquisito. Então, eu vou usar um if aqui dentro. Vou fazer assim, ó. Vamos escrever, se B for zero, o que, que a gente vai imprimir na tela? Se B for zero, não pode dividir por zero. Se não, ou seja, se B não for zero, a gente pode fazer a divisão tranquilamente, porque B não vai ser zero. Então, está corrigido aquele problema do zero. Poderia ter feito de outra forma também. Né? Poderia fe fazer assim, ó, se B for diferente de zero, se B for diferente de zero, eu faço a conta. Se não, eu falo não pode dividir por zero. Dá no mesmo. Eu só mudei aqui a condição, eu inverti, né? E como eu inverti, eu inverti também o que o if e o else fazia. Dá no mesmo. Eu vou deixar no anterior, que eu acredito que o anterior seja mais fácil para vocês visualizarem, né? Então, se B for zero, não pode. Vamos rodar. Então, vamos fazer uma divisão de 3 por zero. Não pode, não pode dividir por zero. Agora, temos um último problema. <risos> uma divisão de 3 por 2. Está dando 1. E o que, que eu quero? Eu quero que dê 1,5. 
ele está perdendo por vários motivos esse meio. Então aqui um motivo é a própria conta que está sendo feita aqui. Essa conta aqui, quando tem um inteiro com inteiros, o resultado é inteiro. Então ele já perdeu, assim que ele faz essa conta, ele já perde aquele meio. Para a conta dar um resultado float, eu tenho que ter um número float no meio da conta. Então eu posso fazer assim, ó. É... 1.0 vezes A. Ou eu posso fazer A vezes 1.0. Dá na mesma. Porque ele faz a conta é, na ordem que aparece aqui, né? Que nem a gente faz na matemática. Ele faz da esquerda para a direita, né? E tem a, a ordem de precedência dos operadores, né? A multiplicação e a divisão não tem precedência, né? Tanto faz. Ele faz da esquerda para a direita. Então, agora eu tenho um valor float vezes a que é inteiro. Esse resultado aqui vai ser float. E esse resultado aqui vai ser dividido por b, que é o inteiro, e no final vai dar um outro resultado também float. Então, a gente já corrigiu esse problema, metade do problema. A outra, outro problema agora é que como essa expressão vai ter um resultado float, a gente não pode deixar a porcentagem d aqui, porque a porcentagem d exibe um resultado inteiro. Então, vai ter que ser porcentagem F, porque agora eu estou exibindo um valor real. Então, vamos rodar aqui, dividir 3 por 2, 1,5. Agora, meu programinha está, está funcionando. Esse é o programa completo. Vou deixar ele aqui para vocês visualizarem. Como faria esse programa com IF? Vamos resolver ele agora usando ifs. Vou alterar aqui. Se sinal igual a mais, lembra que a comparação de igual são com dois iguais. Se eu deixar só um igual, na verdade, eu não estou comparando. Eu estou pegando esse valor e guardando na variável sinal. É isso que vai acontecer. Então, como eu quero comparar, tem que ser dois iguais. Se sinal for mais, é isso daqui. É... Sinal. Se sinal for menos, vamos imprimir A menos B. Vou apagando aqui para baixo. Se não, se sinal for multiplicação, Esse sinal, se o sinal for a divisão, o que, que eu tenho que fazer? Tem que copiar todo esse if que está aqui para cá. Ó, no, no editor de texto, que é para editar código fonte, qualquer um que serve para editar código fonte, se você selecionar várias coisas e dar tab, ó, ele vai fazendo tudo ficar para a direita. E se segurar o Shift e apertar Tab, ele vai voltando. Então, assim, ó, eu consigo arrumar um bloco inteiro que estava fora do, do lugar para ele ficar com a indentação correta. E a última coisa, que é o Else. Se tudo der errado, né? Sinal inválido. Se não for nenhum dos sinais tá pronto esse daqui é o código com ifs ele é um pouco menor do que o com case porque não tem os breaks e etc então esse código aqui vai fazer a mesma coisa vou rodar aqui mais um dois três só para testar, para ver se não tem nenhum erro. 1 um menos 2, menos 1. Um. Multiplicação. 3 e 3, 9. E divisão de... Colocar 5 por 2. Ah, teve um problema aqui. Não pode dividir por 0. Opa! 
Mas eu que escrevi errado. Né? Divisão, 5, 2. Isso, 2 e meio. Então, está aqui a resposta. Se fosse feito com ifs, em vez do switch case. Bom, esses daqui foram os exercícios de switch. Na verdade, a primeira leva de exercícios. Nos slides tem mais, só que esses outros não são para suítes, são para fazer usando o if, para vocês treinarem o if. Então, tentem fazer lá, que depois eu vou gravar um vídeo resolvendo esses exercícios. Até mais!